আসসালামু আলাইকুম আজ 20 নভেম্বর 2022 সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিরোধীহীন বিজ্ঞাপনমুক্ত চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছি আমি আবিদ আজম প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতে তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত শুরু হয়ে গেল কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিশ্বকাপের আয়োজন করেছে মধ্যপ্রাচ্যের ছোট্ট দেশ কাতার পাঁচ আরব দেশ সহ মোট বত্রিশ দলের অংশগ্রহণে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ অতীতকে ছাপিয়ে অনন্য মাত্রা পেয়েছে এই বিশ্বকাপ এই আসরে দেখা যাবে এমন অনেক কিছু যা ফুটবল বিশ্ব আগে কোনো দিন দেখেনি এই ব্যতিক্রমের মধ্যে এবার যোগ হয়েছে ইসলামিক স্কলার ডক্টর জাকির নায়েকের লেকচার সৌদি মালিকানাধীন সংবাদ মাধ্যম আল আরাবিয়া জানিয়েছে বিশ্বকাপের পুরো সময় জুড়ে কাতারে তিনি ইসলামিক লেকচার দেবেন আল আরাবিয়া আরও জানায় জাকির নায়কের লেকচার প্রতিদিন চলবে জাকির নায়ক ইতোমধ্যে কাতারে পৌঁছে গেছেন বিশ্বকাপ দেখতে আসা লাখো মানুষের মাঝে তার ভক্ত অনুরাগীদের বড় একটি অংশ উপস্থিত থাকবেন বলে প্রত্যাশা রয়েছে এ সময় তারা চাইলে ডক্টর জাকির নায়কের লেকচারও শুনতে পাবেন জাকির নায়ক একজন ভারতীয় ইসলামী চিন্তাবিদ ধর্ম প্রচারক বক্তা ও লেখক যিনি ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে কাজ করেন অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা তিনি যেটি পিস টিভি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তার লেকচার প্রায় দশ কোটি দর্শকের নিকট পৌঁছে যায় ইসলামের তুলনামূলক ব্যাখ্যা ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান ডক্টর জাকির নায়ক বিজ্ঞান ও ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে তার আলোচনাও শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় ডক্টর জাকির নায়কের অন্যতম জনপ্রিয় থিম হল পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ ও বিজ্ঞানের আলোকে কোরআনকে যাচাই করা এদিকে কাতার বিশ্বকাপে আরব ও ইসলামী স্থাপত্য শৈলীকে ধারণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন আটটি স্টেডিয়াম রাজধানী দোহা সহ বিভিন্ন স্থানে সাঁটানো হয়েছে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলিহ ওয়াসাল্লামের হাদিস সম্বলিত মুরাল সামাজিক শিষ্টাচার নিয়ে মহানবী সাল্লু আলী ভাসাল্লামের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীগুলো লেখা হয়েছে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় অর্থপূর্ণ হাদিসগুলো চলার পথে সবার মনে তৈরি করবে ভিন্ন রকম অনুভূতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব ছবি ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে মালয়েশিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে ঝুলন্ত পার্লামেন্টের সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেছে বিরোধী নেতা আনোয়ার ইব্রাহিম এগিয়ে রয়েছেন তবে তার জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হয়েছে এছাড়া মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মহিউদ্দিন ইয়াসিনের দল তার সঙ্গে জোর লড়াই করেছে আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আনোয়ারের পাকাতান হারাপান জোট দুইশো বাইশ আসনের মধ্যে বিরাশিটি আসন পেয়েছে এছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী মহিউদ্দিন ইয়াসিনের মালয় ভিত্তিক প্রিকাতান ন্যাশনাল তিয়াত্তরটি আসন নিয়ে পিছিয়ে রয়েছে তবে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সাবরি ইয়োকোবের ক্ষমতাসীন বারিসা ন্যাশনাল কোয়ালিশন তারা মাত্র ত্রিশটি আসনে জয়ী হয়েছে রোববার স্থানীয় সময় সকালে দেশটির নির্বাচন কমিশন সবশেষ ফলাফল ঘোষণা করে এদিকে এই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো হেরে গেছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাতানব্বই বছর বয়সী মাহাথির মোহাম্মদ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে মাহাথির লঙ্কাউইয়ের হলিডে রিসোর্ট দ্বীপে তার দীর্ঘদিনের নির্বাচনী এলাকায় এ পরাজয় বরণ করেন দুর্নীতিতে জর্জরিত বারিসান ন্যাশনাল কোয়ালিশন ব্রিটেনের কাছ থেকে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দু সাল পর্যন্ত দেশটি পরিচালনা করেছে তারা এবার বিপর্যয়ে পড়লেও নির্বাচন পরবর্তী জোট গঠন করে এখনও ক্ষমতায় থাকতে পারে আনোয়ার ও মহিউদ্দিন দাবি করেছেন যে তাদের জোটের সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে যদিও তারা কোন দলের সঙ্গে জোট করেছে তা প্রকাশ করেনি সুস্পষ্টভাবে কোনো দল জয়ী না হওয়ায় মালয়েশিয়ায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে যাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন আনোয়ারকে ঠেকাতে মহিউদ্দিনের প্রেরিকতা ন্যাশনাল ইসমাইলের জোটকে সমর্থন দিতে পারে তবে আনোয়ার জানিয়েছেন তিনি মালয়েশিয়ার রাজা আল সুলতান আবদুল্লাহর কাছে তার সমর্থনের বিষয়টি জানাবেন তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হতে সক্ষম হন তাহলে তা হবে এ রাজনীতিবিদদের জন্য বিরাট এক সাফল্য প্রথমবারের মতো কোনো মুসলিম দেশে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর শুরু হল ফলে মুসলিম ফুটবলারদের জন্য স্বাভাবিকভাবে কাতার হতে পারে অনুপ্রেরণার সুতিকাগার তবে মুসলিম ফুটবলারদের জন্য আসছে একের পর এক দুঃসংবাদ ফুটবল বিশ্ব দাঁপিয়ে বেড়ানো মাঠ কাঁপানো অনেক মুসলিম ফুটবলারকে দেখা যাবে না কাতার বিশ্বকাপে 
ফুটবলের সুপারস্টার মিশরের মোহাম্মদ সালাহ সেনেগালের সাদিও মানে ফ্রান্সের পল পগবা ও করিম বেজেমা এবার খেলতে পারছেন না বিশ্বকাপে বিশ্বখ্যাত এই চার তারকা মুসলিম ফুটবলারের নৈপুণ্য বঞ্চিত হবেন এবারের ফুটবল প্রেমীরা লিভারপুল তারকা এবং বর্তমানে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের একজন মোহাম্মদ সালাহ দলের ব্যর্থতায় মিস করছেন কাতার বিশ্বকাপ তার দল মিশর কোয়ালিফাই করতে পারেনি বিশ্বকাপে কাতার বিশ্বকাপে দর্শক হয়ে থাকতে হচ্ছে পল পগবাকেও ইঞ্জুরির কারণে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ টিমে জায়গা হয়নি পগবার অথচ শিরোপা ধরে রাখার মিশনে পগবা হতে পারতেন বড় হাতিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকা মুসলিম ফুটবলারকে নিঃসন্দেহে মিস করবে কাতার বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে সেনেগালকে তাকে দলে রাখতে শেষ চেষ্টা করেছে সেনেগাল তবে শেষ পর্যন্ত ইঞ্জুরি থেকে সেরে উঠতে পারেননি তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে ফ্রান্স বিশ্বকাপ শুরু হবার একদিন আগে দলের সেরা ফুটবলারকে হারালো তারা চোট সংখ্যা আগেই ছিল তবু সদ্য ব্যালন জিয়ার জয়ী তারকাকে ছাড়তে চাইছিল না ফ্রান্স যদিও চেষ্টা করেও লাভ হলো না সংখ্যাকে সত্যি করে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন করিম বেঞ্জেমা সাথে কাতার বিশ্বকাপ হারালো এবারের আসরের অন্যতম সেরা আকর্ষণকেও তবে আরও কিছু মুসলিম তারকা ফুটবলার আছে বিভিন্ন দলে যাদের দিকে চোখ রাখতে পারে মুসলিম ফুটবল সমর্থকরা যেমন বেলজিয়ামের এডেন হ্যাজার্ড ফ্রান্সের উসমান দেম্বেলে জার্মানির অ্যান্তোনিও রুডিগার ও লিরয় সানে মরক্কোর আশরাফ হাকিমি স্পেনের আনসু ফাতি এবং সুইজারল্যান্ডের জার্দান শাকিরি ইরাকে ও সিরিয়ায় বিমান হামলা চালিয়েছে তুরস্ক সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল ও ইরাকের বিভিন্ন লক্ষ্য বস্তুতে হামলা চালায় তুর্কি সামরিক বিমানগুলো মূলত সপ্তাহ খানেক আগে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে একটি বিস্ফোরণের জবাবে পাল্টা এই হামলা চালানো হলো ইস্তাম্বুলে সেই হামলায় ছয় জন নিহত এবং আশি জনেরও বেশি মানুষ আহত হন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রোববার টুইটারে দেওয়া এক বিবৃতিতে অভিযান শুরুর ঘোষণা দিয়েছে এতে দাবি করা হয়েছে ইস্তাম্বুলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতরা সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় ও ইরাকের ওই লক্ষ্যবস্তুগুলো ব্যবহার করত তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রোববার ভোরে সামরিক বিমানের রাত্রিকালীন অপারেশনে উড্ডয়নের ছবিসহ টুইট করে বলেছে হিসেবে সময় এসে গেছে এতে আরও বলা হয়েছে যে সব বিশ্বাসঘাতক হামলা করেছে তাদের জবাবদিহি করা হবে আল জাজিরা বলছে আঙ্কারা গত ১৩ নভেম্বর ইস্তাম্বুলে বোমা হামলার জন্য নিষিদ্ধ কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পিকেকে এবং সহযোগী সিরিয়ান কুর্দি গোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করেছে তবে কুর্দি যোদ্ধারা বোমা বিস্ফোরণের ওই ঘটনায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে এদিকে রোববার ভোরের ওই টুইটের পর পৃথক আরেকটি টুইট করে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি ভিডিও সহ পোস্ট করা ওই টুইটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে সন্ত্রাসীদের হটবেদ ধ্বংস করতে নির্ভুল হামলা করেছে বিমান বাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরও বলেছে জাতিসংঘ সনদের একান্ন অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ভূত আমাদের আত্মরক্ষার অধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পেন্স কিলিক বিমান অভিযানটি ইরাক এবং সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে পরিচালিত হয়েছে এসব লক্ষ্যবস্তু সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে আমাদের দেশে হামলার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয় তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পিকেকে দলকে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে প্রিয় দর্শক এবার জানাবো দেশের খবর নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের মুখে গ্যাস স্প্রে করে আদালতের সামনে থেকে জাগৃতি প্রকাশনীর সত্তাধিকারী ফয়সাল আরিফিন দীপন হত্যা মামলার দুই আসামি পালিয়েছে তারা হলেন মাইনুল হাসান শামীম ও সাকিবুর মাইনুল সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার মাধবপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আর সাকিবুর লালমনিরহাট উপজেলার আদিতমারি উপজেলার আবু তাহেরের ছেলে দুজনই জ্যামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জেএমবির সদস্য দীপন হত্যা মামলায় দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড হয় রোববার দুপুর বারোটার দিকে ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের প্রধান ফটকের সামনে এ ঘটনা ঘটে ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার ফারুক হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন দু হাজার সালের একত্রিশে অক্টোবর রাজধানীর আজিজ সুপার মার্কেটের তৃতীয় তলায় দীপনকে হত্যা করা হয় ওই দিনই দীপনের স্ত্রী রাজিয়া রহমান শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন প্রিয় দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশের ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডিবলিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি 
নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর সানস্ক্রিন আপনি কেন ব্যবহার করবেন আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইনস খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপিও ফিফটি প্লাস প্লাসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে রেভোসান সানটেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানটেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ক লিমিটেড আপনার গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সবাইকে অবগত ব্যক্তিগতভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এই সব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোকস বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সব সময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয় ভর্তি চলছে মেধাকুঞ্জ একাডেমিক কেয়ার তৃতীয় ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন আমাদের বৈশিষ্ট্য সৃজনশীল সহ নানা অত্যাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির পূর্ণ অনুশীলন পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল লেকচার শিট প্রদান ও স্কুল ভিত্তিক পাঠদান দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ উদ্যমী ও আন্তরিক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলে ছাত্রছাত্রীদের মেধা তালিকায় স্থান নিশ্চিত করা সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন নিশ্চিতকরণ প্রত্যেক ক্লাসরুমে সর্বোচ্চ বিশ জন বিগত আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায় আমরাই নিশ্চিত করি এসএসসিতে শতভাগ এ প্লাস ও বৃত্তি যোগাযোগ জিরো ওয়ান নাইন সেভেন নাইন ওয়ান ফাইভ ওয়ান ডাবল সেভেন টু জিরো ওয়ান নাইন সেভেন নাইন ওয়ান ফাইভ ওয়ান ডাবল সেভেন থ্রি আসন সংখ্যা সীমিত তৃতীয় ষষ্ঠ শ্রেণীর স্কুল ভর্তি কোর্স সুইট কনভেনশন সেন্টার বিএ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য হল বুকিং চলছে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে হল বুকিংয়ে পাবেন টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ফর বুকিং জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স ডাবল সেভেন এইট থ্রি ডাবল টু 